Sağ olun. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Günün reyaziyatı sualları ardıcılığını davul ettiririk. Bu defeki suallarımız Efesus yayınlarına olacaktır. Ve ilk sualımızdan başlayalım. Birinci ve ikinci sualları gördüğünüz gün birbirine okşar suallardır. İfadesinin kıymetini tapın deyir. Ee, karşıda gördüğümüz ədətleri, yəni faktoriyadan karşısında yazılan ədətleri e, mesela 2 necə yazıq? Yazıq 3 minus 1, vuraq 2 faktoriya. Üstüne gelək, 3 necə yazıq? 4 minus 1, vuraq 3 faktoriya. 4'ü yazıq 5 minus 1, vuraq 4 faktoriya. Ve nâhayet, 27'den evvel tabi ki 26 vuraq 26 faktoriya var. Baxın burada 26 vuraq 26 faktoriya. Onu da yazıqım 27 minus 1, vuraq 26 faktoriya. Ve sonuncusun da yani 27 bırak 27 faktoriyel yazıq. 27'nin evvelinde yazıq 28 minus 1 bırak 27 faktoriyel. Beraberdir. Möhtercudan bırak açalım. Demek 2 faktoriyel 3'e vuracağım. Çıxaq 2 faktoriyel. Möhtercudan yazacağım bunu. Üstüne gerek. Eyni kaydı ile 3 faktoriyal 4'e vuracağım. Çıxaq 3 faktoriyal. Üstüne gerek 4 faktoriyal 5'e vuracağım. 4 faktoriyal vurak 5. Çıxaq 4 faktoriyal. Ve 26 faktoriyal 27'e vuracağım. 26 faktoriyal vurak 27. Çıxaq 26 faktoriyal. Plus ve sonuncusunda 27 faktoriyel 28 minus 1'e vuracağım. 27 faktoriyel vurağı 28. Çıxa 27 faktoriyel 1'e vuranda 27 faktoriyel. Tam edin. İki faktoriyel 3'e vuranda biliriz ki 3 faktoriyel edilir. Çıxa 2 faktoriyel. Üstüne gerek. 3 faktoriyalı 4'e vuran 4 faktoriyalı edilir. Çıxaq 3 faktoriyalı. 4 faktoriyalı 5'e vuran da 5 faktoriyalı edilir. Çıxaq 4 faktoriyalı. Ve nâhayet 26 faktoriyalı 27'e vuran da 27 faktoriyalı edilir. Çıxaq 26 faktoriyalı. Üstüne gerek. Bu da 28 faktoriyalı. Çıxaq 27 faktoriyalı. Möhterizden için sadeleştirerek görürsünüz ki baxın. Müsbət 3 faktoriyel ile mənfi 3 faktoriyel islah gedir. Müsbət 4 faktoriyel ile mənfi 4 faktoriyel islah gedir. Müsbət 5 faktoriyel ile buradaki müsbət 5 faktoriyel islah gedecek. Mənfi 26 faktoriyel ile karşıda bir mənfi müsbət 26 faktoriyel islah gedecek. 27 faktoriyel ile mənfi 27 faktoriyel islah gedecek. Ve dikkatle baksanız sonunda en sonundaki faktoriyel 28 faktoriyel çıxaq. En karşıdaki faktoriyel da mənfi 2 faktoriyel kalacaktır. Bu da beraberdir. 28 faktoriyel çıxaq 2. 2 faktoriyelin kıymetini bilir ki. Böyle doğulacağımız oldu. Dibend. Eyni kaydıyla bu bir simsala dikkat edin. Demek burada birin yerine yazdığım süratteki birin yerine yazdığım 2 minus 1 böyle 2 faktoriyel. İkinin yerine yazdığım 3 minus 1 böyle 3 faktoriyel. Üçün yerine yazdığım 4 minus 1 böyle 4 faktoriyel. Tabi ki burada nöbeti ne gelir? 5, 4 böyle daha doğrusu 4 böyle 5 faktoriyel böyle değil mi? Dördün yerine yazdığım 5 minus 1 böyle 5 faktoriyel. Üstüne gerek. Burada 19 ve 20 faktoriyelden evvel ne var? 18 ve 19 faktoriyel. 18'in yerine yazdığım 19 minus 1 böyle 19 faktoriyel. Ve nâhayet sonuncusu 19'un yerine yazdığım 20 çıxaq 1 böyle 20 faktoriyel. Ve bir kesir iki kesire parçalıyor. 2 böyle 2 faktoriyel. Minus 1 böyle 2 faktoriyel. Üstüne gerek 3 bölü 3 faktoriyel. 
minus 1 bölü 3 faktorial. Sevgili 4 bölü 4 faktorial minus 1 bölü 4 faktorial. 5 bölü 5 faktorial minus 1 bölü 5 faktorial. Nihayet 19 bölü 19 faktorial minus 1 bölü 19 faktorial. Sevgili 20 bölü 20 faktorial minus 1 bölü 20 faktorial. O da beraberdir. 2'ni 2 faktorla bölende biliriz ki 1 eliyir. 1 çıxaq 1 bölü 2 faktorial. Üstüne gelək 3'ü 3 faktorla bölende. Gel ümumi şəkildə yazsaz. N bölü N faktorialın cevabı neye beraberdir? N bölü N faktorial biz N minus 1 faktorial. Bırak N kimi yaza bilirik. Burada N'ler ixtisar gelir. Qalır 1 bölü N minus 1 faktorial. Məsələn, 7 bölü 2, 7 faktorial nəyə bərabərdir? 1 bölü 2, 6 faktorial bərabərdir. Hemen bu qaydanı tətbiq edək burada. O zaman, 3 bölü 3 faktorial nəyə bərabərdir? 3 ile 3 faktorial ixtisar gedir. 1 bölü 2 faktorial qalır. Minus 1 bölü 3 faktorial. Size gelir, 4 bölü 4 faktorial nəyə bərabər? 1 bölü 3 faktorial. 4 ile 4 faktörü ixtar gelir. Minus 1 bölü 4 faktörü. 5 bölü 5 faktörü ile neye beraber? 1 bölü 4 faktörü. Minus 1 bölü 5 faktörü. Ve nâhayet. 19 bölü 19 faktörü ile neye beraber? 1 bölü 18 faktörü. Çıxaq 1 bölü 19 faktörü. Üstüne göre 20 bölü 20 faktörü ile neye beraber? 1 bölü 2. 19 faktorial çıxaq 1 bölü 20 faktorial. Oxşar hətləri islah eləsək. Mənfi 1 bölü 2 faktorial müsbət 1 bölü 2 faktorial islah olunur. Mənfi 1 bölü 3 faktorial müsbət 1 bölü 3 faktorial islah olunur. Və diqqətlə baxsız, hamısı bunların islah geçecek. 1 bölü 18 faktorial karşıdaki mənfi 1 bölü 18 faktorial islah gedir. Mənfi 1 bölü 19 faktorial da müsbət 1 bölü 19 faktorial islah gedir. Ve sonunda dikkatle baksız. Birinci möhterizden bir kalır. Bu altıncı möhterizden de bir bölük birim faktorial kalır. Doğru cevabımız oldu dedendi. Nöbeti misala baxalım. Ne deyir misalda? Demek ki K ədədin verib ki bu şəkildədir və el ədədin verib ki bu şəkildədir. Sonra deyir ki aşağıdakılardan hansı elə etki bərabərdir. Yəni el aşağıdakılardan hansına bərabərdir. 24 K yamı bərabərdir, 18 K yamı və s. Yəni başqa sözlə misal bizdən soruşur ki elin K yamı nisbəti nəyə bərabərdir? Gəlin el ədədinə baxaq. Birinci el ədədində gördüğünüz şəkildə 5'in möhtərizə xaricini çıxardı. Ne alınır? 4'ün kvadratı plus 2 vuraq 6'nın kvadratı plus 3 vuraq 8'in kvadratı plus n vuraq 2'nin plus 2'nin kvadratı. Yəni başqası el beraber 5 vuraq. 4'ün kvadratını belə yazalım. 2 vuraq 2'nin möhtərizə kvadratı. Üstüne göre 2 vuraq 6'nın kvadratını belə yazalım. 2 vuraq 3'ün möhtərizə kvadratı. Yani daha açıq şekilde yazalım da məncə. Yazalım ki 4'ün kvadratı 2'nin kvadratı vuraq 2'nin kvadratı. 2 vuraq 6 hətta bunun karşısında şey olur. 1 var bu 1'i yazalım ki yuxarıdakına uyğunluk təşkil etsin. 2 vuraq 6'ın kvadratını yazan 2'nin kvadratı vuraq 3'ün kvadratı. 3 vuraq 8'ın kvadratı yazan 2'nin kvadratı vuraq 4'ün kvadratı. Ve nâhayet, nâhayet en vuraq. Buradan da 2'nin möhtericde xaricden çıxarsam ama üstünde kvadrat var. 2'nin kvadratı bu da en plus 1'in kvadratı var. Ve indi de gelin möhtericinin içerisinden 2'nin kvadratı möhtericde xaricden çıxarsam. Görün ne kalır möhtericinin içerisinde. Birincinden kalır 1 vuraq 2'nin kvadratı. Üstüne gelerek ikincide kalır 2 vuraq 3'ün kvadratı. Üstüne gelerek buradan 2'nin kvadratını çıxardır. 3 vuraq 4'ün kvadratı. Ve nâhayet buradan da 2'nin kvadratını çıxarsanız en vuraq en plus 1'in kvadratı. 5'i 2'nin kvadratına vuranda 20 edilir. 
Bu da 1 bırak 2'nin kvadratı 4'tür. 2 bırak 3'ün kvadratı 9'dur. 3 bırak 4'ün kvadratı 16'dır. Ve nahayet n bırak n plus 1'in kvadratı. Ve buradan da görürsünüz ki bu artık k edədidir. Yəni el ədədi nəyə bərabərdir? 20 dənə k-ya bərabərdir. Doğru canımız olacaqdır deməndir. Bir də sonuncu bir misalımız var. O misalın da həlinə bir fikir yürüdəyin. Bir dəfəmizi təmizləyək. Bu da çox maraqlı misallardan biridir. Demek deyir ki, A dedi müsbət ədəddir, müsbət tam ədəddir, yəni natur ədəddir. A minus 4 bölək A plus 6 kəsinin 6 misli, A minus 4 bölək A plus, A plus 6 kəsinin 6 misli müsbət tam ədəddir. İngilizce müsbət tək ədəddir. Yəni bunun cevabı necə ədəddir? Tək ədəddir. A'nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. A'nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini sor. Və bəcə 6 bıraq, 6-ın sürətdə bırsam 6 a minus 24 bölək a plus 6 a minus. Və biz gəlin bu kəsri 2 kəsrin cəmi şəkildə yazalım. Bunun üçün ya 6 a minus 24 a plus 6-ya çox adlı çox adlı bölməyə qaydasından istifadə etməlisiniz. Ya da ki, Qaydlardan da biri məxrəcə olduğu kimi saxlı məxrəcdəki ifadəni sürətdə A-nın yerini yazalım. 6 bıraq mörtəcə şəkildə A-nın yerini A plus 6 yazalım. Və nəticəmizin minus 24 alınması üçün sürətdə müsbət 36 varsa burada mənfi 60 yazmalıyız ki, müsbət 36 mənfi 60 ilə mənfi 24 qalsın. Və davam edək parçalayaq. 6 bıraq A plus 6-nın A plus 6-ı təbəndə 6 qalır. Minus 60 bölək A plus 6. Nəticə necə də doymalıdır? Nəticə tək ədə doymalıdır. Təbii ki, görürsünüz ki, 6 cüt ədəddir. O zaman cüt ədəddən biz tək ədə çıxanda nəticəsi tək edir. Başqa sözlə, 60 bölək A plus 6 ədədi tək ədə doymalıdır. Təbii ki, bu gördüyünüz kəsrin sürəti cüt ədəddir. Cüt ədədi tək ədədə bölsəm, tək ədə dağılmaz. Çünki əgər cütü təkə bölsəm, tək alınması üçün bu demək ki, təkə təkə varanda cüt edir. Bu da yanlışdır. Başqa sözlə, mütləq şəkildə məxrəcimiz cüt ədədlər olmalıdır. Məxrəcdə gördüyünüz bu A plus 6 ədədləri nə olmalıdır? Cüt ədədlər olmalıdır. Təbii ki, bütün cüt ədədləri bir-birinə bölündə Cüt ədəd olmaya da bilərim. Məsələn, nümunu alıq göstərsəm, 8-i 2-yə böləndə cütü cütə böləndə cüt edir, amma 8-i 8-i böləndə 1 edir. Yəni, cütü cütə böləndə təhdil edilir. Əsas odur ki, biz burada A plus 6-ın dəqiq olaraq cüt ədəd olduğunu bilirik. Və A plus 6-ını 60-ın natural böləndərinin hamısını bərabərləşdirməyib A-nı tapmayacaq. O, bizim vaxtımız alır. Bunun üçün A plus 6-ını 60-ın yalnız cüt bölənlərinə bərabərləşdirəcək. A plus 6-ın cüt bölənləri, A plus 6 bərabər, 60-ın cüt bölənləri 2-dir. A plus 6 bərabərdir, 4-dür. A plus 6 bərabərdir, 6-dır. A plus 6 bərabərdir, 10-dur. A plus 6 bərabərdir, 12-dir. A plus 6 bərabərdir, 20. 30 və həmçinin A plus 6 bərabərdir, 60. Burada məsələ üçün istəsiz belə də yanaşa bilərsiniz. A mənfi 4 edir. Mənfi 4-ü burada A-nı müsbət verdiyinə görə götürməyə bilərsiniz. Amma digər tədə A mənfi 4-ün götürməyə səbəbi də belədir. A plus 6 2-dir. Məxrac 2-dirsə 62 kəbən 30 edir. 30 cüt ədəddir o zaman bunu götürmürəm. Baxın, A plus 6-ə 4 yazanda 15, 60 bölək 4, 15 edir. Demək ki, tək ədəd edir. Götürə bilərəm, amma A bərabər mənfi 2-dir və mənfi ədəd A ədəd mənfi ədəd olan məhz ona görə götürmürəm. Baxın, A plus 6-ın yerini 6 yazında 60 bölə 6 10 edir, 10 tək ədəd deyil, o zaman bunu götürmürəm. 
Bakın saatin növbəzində 10 yazsam 60 belə 16 elir. 6 tək ədəd deyil. Baxın bunu da götürmürəm. 12 yazsam 60 belə 12 5 elir tək ədəddir. Və demək ki A'mız nə eləyəcək? 6. Bir A'mız tapdım. 20 yazsam 6 növbəzində 60 belə 23 elir tək ədəddir. Demək ki A'mız bərabərdir 14-də. 30 yazsam 6 növbəzində 60 belə 32 elir cüt ədəddir. Demək ki bunun nəticəsi onu 24-ü götürməyəcəm. Buradan isə A bərabərdir. 60 yazanda 60-60 bir tək ədəddir. Və A-mız oldu. Misal bizə A-nın ala biləcək qiymətləri soruşur. Demək ki, A-mız nə olacaq? 54 plus 6 plus 14. O da bərabərdir. 74 eləyəcəkdir. Doğru cəmiz oldu. A-bəndi. Nəbəti videolarda görüşərik.